Мне позвонили и сказали, мы лидеры России. Ну, я так порадовался. Но он сказал, мы лидеры, поэтому мало у нас времени. Нам нужно зайти на Эльбрус, потому что у нас клуб Эльбрус. И у нас всего три дня. Мы долго торговались, на 10 дней мы договорились. Нам сказали, вы не волнуйтесь. Это настолько мотивированные люди, они лидеры России. Они готовы на большие дела. Брус был создан победителями конкурса «Лидер России» для того, чтобы после финала конкурса все не заканчивалось, а только начиналось. Сядай! Одиннадцатый комиссар! Теперь это уже стало традицией. Уже победители второго сезона сейчас будут делать это восхождение. Цель – перезагрузиться, прочистить мозги, очистить голову от всякой суеты, которая внизу. Проверить свои силы, да, вот именно на этом восхождении. Я хочу что-то понять, я хочу подняться наверх за каким-то инсайтом. Конечно, есть элемент, связанный с тем, чтобы сделать какое-то достижение, да, зайти на высочайшую точку Европы – это достижение. И самое интересное, что людей тянет в горы. Вот хочу понять, что мне интересно. Главное для меня это люди, и уже сейчас мы очень интересно проводим время с друг с другом. На такой высоте люди раскрываются, это действительно так. Еда тут! Суп харчо! Внизу вода вверху ночью. Телефон не ловит. Мы с ребятами сидим, общаемся у котелка, прикольно, мне нравится. Конечно же, я для себя сделал большой вывод, вывод на всю жизнь мне что с рюкзаком ходить тяжелее, чем без рюкзака. Очевидно, что где-то уже не зря. Было нам огромное удовольствие провести с вами первый день. Спасибо. День у нас начался замечательно, он начался с зарядки, с приседаний. Сериями по 32 приседания мы сделали, наверное, штук 8 подходов. Все нам по плечу, если мы хотим чего-то, и если мы горим этим, А, честно говоря, я думал, что мы начнем чуть-чуть полегче. Но реальность оказалась гораздо более суровой. Приезжаем, и сразу такой взлет. Тяжело, непривычно. Я в горах раньше не был ни разу. Вниз смотреть страшно, вверх еще страшнее. Вот. Мы еще организовали, чтобы здесь были только мы, чтобы по-настоящему подпоняли. И нам сегодня очень повезло с тем, что нельзя называть. Все, кстати, заметили, что чем меньше мы приседаем с утра, тем динамичнее день. Тем больше мы поем. Ну-ка, все вместе! Уши развесьте! Изначально было понятно, что команда будет интересной, веселой. Все это превращает мероприятие в такое интересное приключение, да. Открытие вчерашнего дня, да, о том, что маленький шаг, и еще один маленький шаг, и еще один маленький шаг. И когда ты оглядываешься назад, оказывается, что пройдено очень большое расстояние. Это классно, это здорово. Ты можешь сразу увидеть, как маленькое движение приводит к большим результатам. Сегодня... И вверх поднимались, и по леднику ходили, и спускались. То есть очень насыщенный день, очень интересно. Команда, как единое целое, идет, поет, стихи рассказывает, играет, общается. Или я здесь столько смеюсь, сколько не смеялась. Да. Уже Сюда, Мыши, звезды. Политический дебат. Был очень насыщенный день, он такой простой и при этом такой классный. Мне нравится, что вы такие вот единомышленники, вы оценили вот эту красоту. Команда отличная, очень сильная, подготовленная, и я уверен, что такой команде все по плечу. Восходителям на перевал Эрик Чат. От нас Вискот. Привет! 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 Yeah, which is
читаете письмо, значит, мы с вами зашли на вершину. Эльбрус на месте, Федор в космосе. Он продолжает традиция жива. Желаю вам быстрее забраться домой, обнять любимых и сказать «Я дом». Наши контакты на обратной стороне. Хочу сказать, первым я вам сильно завидую, потому что мне невероятно хотелось бы остаться и с вами зайти на Эльбрус. Вот как только входишь в какую-то зону, связанную с ну, определенными трудностями и а, с некоторой опасностью, плохих людей становится намного меньше. А в общем, когда ты в командной работе с правильными людьми, это дорого стоит. Поэтому, заканчивая тем, с чего начал, я вам сильно завидую. Спасибо. Спасибо. Женя, Женя еще. Очень приятно тебе подарки, которые он привез. Вот. Цветы получить это вообще вдвойне просто приятно. Он приехал, он там какие-то слова сказал. Ну, я, я эти слова услышал, которые для меня были важны. И вот это очень здорово. А когда мы выходили на гору, я уже выходил с другим настроением. Я бы честно скажу, не ожидал. Вы придете, как железная да. машина. Да. В горах и в таких вообще ситуациях все из людей вылезает. Вот здесь вылезает только хорошее. Кирилл, свободу! Кирилл! Вот у меня, честно, знаете, пары, когда мы стали в Вселенной, я вот поняла, что мне классно. Я все-таки чувствую в какие-то моменты, что я победитель. На трапе, куда мы сегодня доходили, нас ждут 2.30. Второй. Пятый. Пятый. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Тринадцатый. Расчет окончен. И прямо с первых шагов чувствовалось, что все будет хорошо, потому что все шли очень ровно, одной группой, в совершенно спортивном темпе. Какие бы планы мы ни строили, жизнь, она всегда преподносит свои сюрпризы. Это очень вот. красиво. Фантастика. План был простой – зайти на гору, пойти обратно. Оказалось все гораздо интереснее, насыщеннее эмоциями, самое главное – наполнено смыслом. И уже не доходя до вершины, 200 метров, увидели человека, который лежал без признаков жизни. Нам пришлось заниматься эвакуацией, спас работами. Конечно, самое главное – это то, что мы смогли помочь этому замерзавшему молодому альпинисту. Работаем дальше! Это команда спасателей. Нашли капсулу. И сейчас мы сделаем закладку второй капсулы для победителей третьего сезона. Когда мы спускались, мы решили сделать вторую вершину, и это как раз добавило той сложности, которой не хватало. Но мы это сделали, и это был настолько большой подъем душевный, да, там на вершине. Не приходится ни о чем жалеть, это было здорово. Да вы все вот такие вы что? Ну, команда. Ура! 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 Я бывший нормальный человек, вступаю в ряды пьянского народа, клянусь. Клянусь. Освещать я вам есть. Ура! 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 Прощайте вы, прощайте писать, не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры до после восхождения, до будущей горы, до после восхождения, до будущей горы.